ഉണ്ട് പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി നമുക്ക് എഴുന്നേൽക്കാം ത്രിയക ദൈവത്തിൻ്റെ വന്യതിരുനാമം മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ പരിശുദ്ധ പരിമല തിരുമേനിയുടെ നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്നാമത് ഓർമ്മ പെരുന്നാളോടനുബന്ധിച്ച് ഗ്രിഗോറിയൻ പ്രഭാഷണ പരമ്പരയുടെ ഇന്നത്തെ യോഗം ആരംഭിക്കുകയാണ് ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഇരുന്ന് ഗ്രിഗോറിയൻ ടെലിവിഷൻ വഴിയും മറ്റ് ടെലിവിഷൻ ചാനലുകൾ വഴിയും ഈ പ്രഭാഷണം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ദൈവസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിക്കുകയാണ് പരിശുദ്ധനായ പരിമല തിരുമേനി ജീവിച്ച് ഇടയ പരിപാലനം നടത്തിയ പരിമലയുടെ അഴിപ്പുരയുടെ മുറ്റത്താണ് ഈ പ്രഭാഷണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഈ പ്രഭാഷണം ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ ആത്മീയമായ ഊർജമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ലഭിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി രണ്ട് നവംബർ രണ്ടിന് ഈ ഭൂമുഖത്ത് നിന്നും യാത്രയായ പരിമല തിരുമേനി അനേക ഭക്തരുടെ ഹൃദയങ്ങളിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് അനശ്വരമായ നാമമായി ജാതി മത ഭേദമന്യേ എല്ലാവരുടെയും ഉൾത്തളങ്ങളിൽ സജീവമായി നിലനിൽക്കുന്ന മഹത് വ്യക്തിത്വമാണ് പരിശുദ്ധനായ പരിമല തിരുമേനി ഇന്നത്തെ ഈ പ്രഭാഷണ പരമ്പരയിൽ പങ്കുചേരുന്നത് അധ്യക്ഷ പദം അലങ്കരിക്കുന്നത് അഭിവന്യ യൂഹാനുന്മാർ പോളിക്കാർപ്പോസ് മെത്രാപ്പോളിത്ത തിരുമനസ് കൊണ്ടാണ് ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ വേദിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് സഭയുടെ വൈദിക ട്രസ്റ്റി ഡോക്ടർ തോമസ് വർഗീസ് അമേയിൽ അച്ഛൻ സഭയുടെ അസോസിയേഷൻ സെക്രട്ടറി ബഹുമാനിയനായ അഡ്വക്കേറ്റ് ബിജു ഉമ്മൻ അവറുകൾ പരിമല സെമിനാരിയുടെ സഹ മാനേജർമാരായ മാത്തുക്കുട്ടിയച്ഛൻ പ്രിയ എൽദോസ് ഏലിയാസ് അച്ഛൻ വന്യരായ വൈദികർ എല്ലാവരും ഇവിടെ നമ്മോടൊപ്പം പങ്കുചേരുന്നുണ്ട് സഭയുടെ മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ പരമല സെമിനാരിയുടെ കൗൺസിൽ അംഗങ്ങൾ ഈ ദേശനിവാസികൾ എല്ലാവരെയും ഒരു വാക്കിൽ ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ഈ പ്രഭാഷണം ഇന്ന് നടത്തുന്നത് നമുക്കെല്ലാം ആദരണീയനായ ബഹുമാന്യനായ അഭിവന്ദനായ സി എസ് ഐ സഭയുടെ മധ്യ കേരള മഹാ ഇടവകയുടെ ബിഷപ്പ് ഡോക്ടർ മലയിൽ സാബു കോശി ചെറിയാൻ തിരുമേനിയാണ് മലകര സഭയെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ സന്തോഷത്തിൻ്റെയും ആഹ്ലാദത്തിൻ്റെയും വലിയ അനുഭവമാണ് വന്യപിതാവിൻ്റെ 
സാന്നിധ്യം എന്ന് ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ കോഴഞ്ചേരി പുന്നയ്ക്കാട്ട് മലയിൽ കുടുംബാംഗമാണ് സി എസ് ഐ സഭയ്ക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ നടത്തുന്നതിൻ്റെ അതുല്യത നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് കോട്ടയത്തെ സി എം എസ് കോളേജ് ആധുനിക സഭാചരിത്രത്തിൽ നമ്മുടെ രണ്ട് പരിശുദ്ധ കാതോലിക്ക ബാവമാരോട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് പരിശുദ്ധ പൗലൂസ് ദ്വിതിയൻ കാതോലിക്ക ബാവായും ഇപ്പോഴത്തെ പരിശുദ്ധ മാത്യൂസ് തൃതിയൻ കാതോലിക്ക ബാവായും വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ പടവുകൾ ചവിട്ടിക്കയറിയത് കോട്ടയത്തെ അക്ഷരങ്ങളുടെ മുത്തശ്ശിയും വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ഈറ്റിലുമായ കോട്ടയം സി എം എസ് കോളേജിൽ നിന്നാണ് എന്ന് ഓർക്കുമ്പോൾ ആ കോളേജും സി എസ് ഐ സഭയും നമ്മളുമായുള്ള ബന്ധം നമുക്ക് എത്രമാത്രം വലുതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും ആരാധ്യനായ ഡോക്ടർ മലയിൽ സാബു കോശി തിരുമേനി തൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസം വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ നടത്തിയുണ്ടായി ബി എസ് സി മാത്തമാറ്റിക്സ് എം എ സോഷ്യോളജി പൂനെയിലെ യു ബി എസിൽ നിന്നും ബി ഡി ബിരുദം ന്യൂയോർക്കിലെ തിയോളജിക്കൽ സെമിനാരിയിൽ നിന്നും പി എച്ച് ഡി ഇങ്ങനെ ഉന്നത ബിരുദങ്ങൾ വേദശാസ്ത്രത്തിൽ അദ്ദേഹം കരസ്ഥമാക്കി എന്ന് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ടിൽ ജമ്മാസനായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒൻപതിൽ വൈദിക പദവിയിലേക്കെത്തി അനേക മിഷൻ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി പ്രത്യേകിച്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മുതൽ പതിനേഴ് വരെ സി എസ് ഐ സഭയുടെ മധ്യ കേരള ഇടവകയുടെ ട്രഷറായി സുത്യർഹമായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചത് നന്ദിയോടെ ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് അഭിവന്ദനായ ഡോക്ടർ മലയിൽ സാബു കോശി തിരുമേനിയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഓർക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും കർമ്മ പദ്ധതികളുമെല്ലാം പരിസ്ഥിതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് കോട്ടയത്ത് അദ്ദേഹം താമസിക്കുന്ന കോർട്ടേഴ്സ് തന്നെ വളരെ ഹരിതാഭമാണ് എല്ലാ പച്ചക്കറികളും മറ്റും ഫലഭൂഷ്ടമായി വിളഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ വേദശാസ്ത്ര രംഗത്ത് പരിസ്ഥിതിയെക്കുറിച്ച് വലിയ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് അത് പ്രായോഗികമായി ജീവിതത്തിലൂടെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ അഭിവന്ദനായ മലയിൽ സാബു കോശി ചെറിയാൻ തിരുമേനിക്ക് കഴിയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എന്നെ ഏറ്റവും അധികം ആഹ്ലാദിപ്പിക്കുന്നത് വേദശാസ്ത്രം പഠിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് വാക്കുകൾ പ്രത്യേകം ഓർത്തിരിക്കും തിയറി ആൻഡ് പ്രാക്സിസ് തിയറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിദ്ധാന്തം എന്നാണ് പ്രാക്സിസ് എന്ന് പറയുമ്പം പ്രായോഗികത എന്നാണ് അഭിവന്ദ തിരുമേനി ഈ പരിസ്ഥിതി വേദശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ അഗാധമായ ജ്ഞാന സിദ്ധാന്തങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുവാൻ അനർഗളമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയും അതോടൊപ്പം അത് ജീവിതത്തിലും ഇടവക തലത്തിലും പ്രായോഗികമാക്കുവാൻ അദ്ദേഹം കാണിക്കുന്ന കൃത്യമായ ഇടപെടൽ ഏറ്റവും പ്രശംസനീയമാണ് എന്ന് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കുകയാണ് അതേപോലെ തന്നെ അഭിവിന തിരുമേനി വൈദികനായിരുന്ന ഓരോ ഇടവകയിലും പരിസ്ഥിതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കർമ്മ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞു പരിസ്ഥിതിയോട് മാത്രമല്ല അവിടെ സി എസ് ഐ സഭ ഇപ്പോൾ വളരെ ശക്തമായി പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഗ്രീൻ പാരീഷ് ഹരിത ദേവാലയങ്ങൾ എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പദ്ധതിയാണ് തിരുമേനിയുടെ ആ പദ്ധതിയാണ് സെമിനാരിയിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ വായിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്ത് അത് സറാംപൂരിൻ്റെ പരീക്ഷയ്ക്ക് എഴുതുന്നത് നമ്മൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് എഴുതി വലിയ മാർഗ്ഗം വാങ്ങുമെങ്കിലും പ്രായോഗിക തലത്തിൽ ഇടവക തലത്തിൽ ഈ ഹരിത ദേവാലയങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയണം പരിശുദ്ധ പരിമല തിരുമേനി വളരെ ഹൃദ്യമായി പരിസ്ഥിതിയോടും പ്രകൃതിയോടും ജീവജാലങ്ങളോടുമൊക്കെ ഇണങ്ങി ഒരു സാധാരണ പ്രകൃതി സ്നേഹിയായി ജീവിച്ച് നമ്മുടെ മുന്നിൽ മാതൃക കാണിക്കുമ്പോൾ ആ പാത ഇപ്പോൾ പിന്തുടരുന്ന അഭിവന്യ ഡോക്ടർ മലയിൽ സാബു കോശി ചെറിയാൻ തിരുമേനിയുടെ പ്രഭാഷണം നമുക്ക് പുതിയ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ പകരും എന്നതിന് യാതൊരു തർക്കവുമില്ല സി എസ് ഐ സഭയുടെ വിവിധ മേഖലകളിൽ അഭിവന്യ തിരുമേനി നൽകുന്ന 
ധീരമായ നേതൃത്വം നേരിട്ട് കണ്ട് അറിയുവാനായിട്ട് എനിക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട് തിരുമേനി നടത്തുന്ന എല്ലാ കർമ്മ പദ്ധതികളെയും സന്തോഷത്തോടെ ഞാൻ കാണുകയാണ് നാനാജാതി മതസ്ഥർക്ക് ജാതി വ്യത്യാസമെന്നിയെ സഭാ വ്യത്യാസമെന്നിയെ എല്ലാവർക്കും തിരുമേനി നടത്തുന്ന ഈ പദ്ധതികൾ ആവേശമായി ആകർഷകമായി മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മറക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല സഭയുടെ പ്രധാന മേലധ്യക്ഷൻ പരിശുദ്ധ ബേസേലിയോസ് മാർത്തോമ മാത്യൂസ് തൃതീയൻ കാതോലിക്ക ബാവ തിരുമനസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകമായ താല്പര്യവും സ്നേഹവും അഭിവന്യ ഡോക്ടർ മലയിൽ സാബു കോശി ചെറിയാൻ തിരുമേനിയോട് ഒപ്പമുണ്ട് പല പരിപാടികളിൽ അദ്ദേഹം ഇവിടെ വരികയും ഈ പരിമല സെമിനാരിയുടെ പല പദ്ധതികളിലും നേതൃത്വം നൽകുകയും ചെയ്തത് നന്ദിയോടെ ഞാൻ ഓർപ്പിക്കുകയാണ് മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ എല്ലാ കർമ്മ പദ്ധതികളിലും പ്രത്യേകിച്ച് മധ്യ കേരള മഹായിടവകയുടെ സാന്നിധ്യവും നേതൃത്വവും എപ്പോഴുമുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് അഭിമാനവും സന്തോഷവും പകരുന്നതാണ് എന്ന് വളരെ വിനയപൂർവ്വം ഞാൻ അങ്ങേ ഓർപ്പിക്കുകയാണ് വളരെ ഹൃദയപൂർവ്വം സ്നേഹപൂർവ്വം ആദരപൂർവ്വം അഭിവന്ദനായ ഡോക്ടർ മലയിൽ സാബു കോശി ചെറിയാൻ തിരുമേനിയെ ഗ്രിഗോറിയൻ പ്രഭാഷണ പരമ്പരയുടെ പേരിലും പരിമല സെമിനാരി കൗൺസിലിൻ്റെ പേരിലും ഈ പെരുന്നാൾ ആഘോഷത്തിൻ്റെ പേരിലും വളരെ സ്നേഹപൂർവ്വം ആദരപൂർവ്വം വിനീതമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് അഭിവന്യ തിരുമേനി പ്രിയപ്പെട്ട സഹധർമ്മിണി ഡോക്ടർ ജസി സാറ കോശി കൊച്ചമ്മയോടൊപ്പമാണ് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ളത് പ്രിയപ്പെട്ട കൊച്ചമ്മയെയും തിരുമേനിയുടെ സെക്രട്ടറി പ്രിയപ്പെട്ട വനിതായ ഷരീ വർഗീ സച്ചിനെയും ഹൃദയപൂർവ്വം ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ദൂരെയും ചാരയുമായിരുന്ന ഈ പ്രഭാഷണം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ഈശ്വര സന്നിധിയിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യമേ ഈ പ്രഭാഷണത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശിക്കാം ഇന്നലെ മിനിഞ്ഞാൻ നമുക്ക് പ്രകൃതിയുടെ പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഇന്ന് ദൈവം തമ്പുരാൻ പരിസ്ഥിതിയെ സ്നേഹിക്കുന്ന തിരുമേനിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ പ്രകൃതി അനുകൂലമായി നിൽക്കുകയാണ് അവിടെ പ്രഭാഷണത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശിക്കാം തുടർന്നായിരിക്കും ബാക്കി പ്രഭാഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് ഓർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ അഭിവന്നരായ വൈദികരെയും എല്ലാ സ്നേഹിതരെയും ഹൃദയപൂർവ്വം ഈ സമ്മേളനത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്ത് എൻ്റെ വാക്കുകൾ നടത്തുന്നു അഭിവന്ന തിരുമേനി പ്രഭാഷണത്തിനായിട്ട് ആദരപൂർവം ക്ഷണിക്കുന്നു ദൈവ തിരുനാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ പരിശുദ്ധ പരിമല തിരുമേനിയുടെ നൂറ്റി ഇരുപത്തിയൊന്നാമത് ഓർമ്മ പെരുന്നാളിനോട് അനുബന്ധിച്ച് നടത്തപ്പെടുന്ന ഗ്രിഗോറിയൻ പ്രഭാഷണത്തിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായി തീരുവാനിടയായി എന്നതിൽ ഏറെ സന്തോഷമുണ്ട് എന്നെ ഈ പ്രത്യേക മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് ക്ഷണിച്ച ഞങ്ങൾ സ്നേഹപൂർവ്വം കരിങ്കാട്ടിലച്ചെന്ന് മാത്രമേ വിളിക്കാറുള്ളൂ എങ്കിലും ഇവിടെ പറയുമ്പോൾ അത് ശരിയല്ലല്ലോ അപ്രകാരം പറയുന്നത് ഫാദർ ഡോക്ടർ ജോൺ തോമസ് കരിങ്കാട്ടിലച്ചനോട് വളരെ ആദരവോടെ നന്ദി അറിയിക്കട്ടെ ഞങ്ങളെ സംബന്ധത്തോളം അച്ഛനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ഒരു സെമിനാരി അധ്യാപകൻ എന്ന നിലയിലുള്ള അവസാനിക്കുന്നതല്ല അച്ഛൻ്റെ സഹധർമ്മിണി മഹായിടവകയുടെ ലോ കോളേജിൻ്റെ വൈസ് പ്രിൻസിപ്പലാണ് കൊച്ചമ്മയോട് ആ വിധത്തിലും കൊച്ചമ്മയിലൂടെ ആ വിധത്തിലും ഈ കുടുംബവുമായി വളരെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മളിവിടെ ഇപ്രകാരം ഒന്നിച്ചു കൂടുമ്പോൾ ആംഗ്ലിക്കൻ സഭയെയും സി എസ് ഐ സഭയെയും ഒക്കെ സംബന്ധിച്ച് സഭയുടെ പഞ്ചാംഗം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ 
നവംബർ ഒന്നാം തീയതി എന്നത് സകല വിശുദ്ധന്മാരുടെയും നാളായി വേർതിരിച്ചിരിക്കെ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഓർക്കും സി എസ് ഐ സഭയ്ക്ക് വിശുദ്ധന്മാരെ ഓർക്കുന്ന ദിവസങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്ന് പഞ്ചാംഗം അനുസരിച്ചുള്ള ക്രമീകരണം അതാണ് നവംബർ ഒന്നാം തീയതി എന്നത് സകല വിശുദ്ധന്മാരുടെയും നാളാണ് ആരാണ് വേദപുസ്തക പശ്ചാത്തലത്തിൽ വിശുദ്ധൻ എന്ന് പറയുന്നത് പുതിയ നിയമ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അതിനെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഹഗിയോസ് എന്ന ഗ്രീക്ക് പദം ഉപയോഗിക്കുന്നു വേർതിരിക്കപ്പെട്ടവർ സെറ്റ് അപ്പാർട്ട് പ്രത്യേക ദൗത്യത്തിന് വേണ്ടി വേർതിരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പുതിയ നിയമത്തിൽ വിശുദ്ധൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കൺഫസേഴ്സിനെ ആണ് പ്രതിവാ ചിത്രീകരിക്കുന്നത് അതായത് അങ്ങേയറ്റം പീഡനങ്ങൾ അനുഭവിച്ചപ്പോഴും വിശ്വാസത്തെ കൈവിടാതെ വിശ്വാസത്തെ ത്യജിക്കാതെ യേശുവിനെ കർത്താവായി ഏറ്റുപറഞ്ഞവർ ഇതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത അപ്പോൾ ഇപ്രകാരമുള്ള ഒരു ദിനത്തോട് ചേർന്നാണ് നാം ഒത്തുവരുന്നത് അങ്ങേയറ്റം ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ കടന്നു പോയപ്പോൾ പീഡനം അനുഭവിച്ചപ്പോഴും വിശ്വാസത്തെ ത്യജിച്ച് കളയാതെ യേശുവിനെ കർത്താവായി ഏറ്റുപറഞ്ഞ ഒരു വലിയ സമൂഹമുണ്ട് രണ്ടു തരത്തിലുള്ള സഭകളെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒന്ന് ചോർച്ച് മിലിറ്റൻറ്റ് എന്താ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് സകല പാപത്തോടും പോരാടി പ്രതിസന്ധികളോടൊക്കെ പോരാടി ഈ ഭൂമിയിൽ ഇപ്പോൾ ജീവിക്കുന്ന നാം ഈ സഭയുടെ ഭാഗമാണ് അതാണ് ദ ചോർച്ച് മിലിറ്റൻറ്റ് രണ്ട് ദ ചോർച്ച് ട്രയംഫൻറ്റ് എന്നാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജയിച്ച സഭ എന്ന് അതിന് പറയാം അല്ലേ മരണാനന്തരം നിത്യതയുടെ സന്തോഷം അനുഭവിക്കുന്നവർ ഉൾപ്പെടുന്ന സഭ സകല വിശുദ്ധരുടെയും നാളിൽ വാങ്ങിപ്പോയ ജീവിതങ്ങളെ ഓർക്കുകയും അവരെ പോലെ സാക്ഷ്യമുള്ള ജീവിതം നയിക്കുവാൻ സമർപ്പിക്കുകയും കർത്താവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിങ്കൽ അവരോടൊപ്പം കാണുമെന്ന് പ്രത്യാശിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സമൂഹം പ്രത്യേക നാം ഇന്ന് ഇവിടെ കൂടി വരുമ്പോൾ ജീവിതം കൊണ്ടും ശുശ്രൂഷകൾ കൊണ്ടും നല്ല സാക്ഷ്യം വഹിച്ച പരിശുദ്ധനായ പരിമല തിരുമേനിയെ നന്ദിയോടെ നമുക്ക് സ്മരിക്കാം ഈ സി എസ് ഐ സഭയുടെ പഞ്ചാംഗം അനുസരിച്ച് സകല വിശുദ്ധന്മാരുടെയും നാൾ എന്ന് പറയുന്നതും പരിമല തിരുമേനിയുടെ ഓർമ്മ പുതുക്കുന്ന ഈ ദിനവും അടുത്ത ദിവസങ്ങളാണ് എന്നത് ഏറെ പ്രത്യേകതയോടെ ഓർക്കേണ്ടതാണ് എല്ലാ കാലത്തും വിശുദ്ധന്മാരുടെ ജീവിതത്തെ ഓർക്കാറുണ്ട് പത്രോസപ്പോസ്തോലൻ വേദപുസ്തകത്തിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ് ഒന്ന് പത്രോസ് ഒന്നാം അധ്യായം പതിനഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു നിങ്ങളെ വിളിച്ച വിശുദ്ധനോ തവണം അനുസരണമുള്ള മക്കളായി എല്ലാ നടപ്പിലും വിശുദ്ധരാകുവിൻ പ്രമുഖ സാഹിത്യകാരനായ ഡോക്ടർ സുകുമാർ അഴിക്കോട് ഒരിക്കൽ തൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൽ പരിമല തിരുമേനിയെ അഭിസംബോധന ചെയ്തത് ഇപ്രകാരമാണ് പരിമള തിരുമേനി എന്നാണ് അദ്ദേഹം വിളിച്ചത് പരിമല തിരുമേനിയെ ഈ സുകുമാർ അഴിക്കോട് അഭിസംബോധന ചെയ്യുവാൻ ശ്രമിച്ചത് പരിമള തിരുമേനി എന്നാണ് അതല്ലേ യാഥാർത്ഥ്യം മറ്റുള്ളവർക്ക് പരിമളം പകർന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വം എന്ന നിലയിൽ സുഗന്ധം പരത്തുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വം എന്ന നിലയിൽ പരിശുദ്ധ പരിമല തിരുമേനിയെ ഓർക്കേണ്ടത് ഏറെ പ്രാധാന്യമാണ് ഇതാണ് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നാം ഇന്ന് ഓർക്കുമ്പോൾ 
പരിമല തിരുമേനി ദീർഘനാൾ പാർത്ത ആദ്യകാല വസതിയായ അഴിപ്പുരയിൽ നടക്കുന്ന ഈ ഗ്രിഗോറിയൻ പ്രഭാഷണ പരമ്പര പരിമല തിരുമേനിയുടെ ജീവിത ദർശനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന നല്ലൊരു വേദി കൂടിയാണ് അഭിയോന്നി ആപ്പോളിക്കാർ മുസ്തിമേനി നമ്മളോടൊപ്പം എത്തിച്ചേർന്നു എന്നത് ഏറെ സന്തോഷമാണ് എല്ലാവർക്കും ഇരിക്കാം അതോടൊപ്പം തന്നെ ബിജു സാറും നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ട് എന്നത് പ്രത്യേകം സ്മരിക്കുന്നു ആധ്യാത്മ ജീവിതം കൊണ്ട് ദൈവത്തെ സന്തോഷിപ്പിക്കുകയും വിശുദ്ധ ജീവിതം കൊണ്ട് അനേകരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇന്നും ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പരിമല തിരുമേനി തൻ്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ പ്രദർശിപ്പിച്ചത് പ്രധാനമായി മൂന്ന് കാര്യങ്ങളായിരുന്നു സ്നേഹം കരുതൽ പ്രാർത്ഥന വറ്റാത്ത ഒരാത്മീയ സ്രോതസ്സായിരുന്നു പരിമല തിരുമേനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്നോട് യോജിക്കും എന്നതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല പരിമല തിരുമേനിയുടെ ജീവിതം ദർശിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ പ്രധാനമായി കാണുന്ന ഒന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മീയ ജീവിതമായിരുന്നു ലൗകിക വസ്തുക്കളോടും ആഡംബര ജീവിതത്തോടും വിരക്തി പ്രകടമാക്കിയിരുന്നു എന്നാൽ നാം ഓർക്കേണ്ടത് ഇന്ന് ലോകത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അതിഭക്ഷണത്തിൻ്റെയും സുഖലോലുപതയുടെയും ഒക്കെ ഒരു ലോകത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഈ വന്യ പിതാവ് നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്ന മാതൃക നോമ്പിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെയൊക്കെ അവയ്ക്ക് മുൻതൂക്കം നൽകുന്ന ഒരു ജീവിതാനുഭവം ജീവിത നിഷ്ഠ എപ്പോഴും പുലർത്തുന്നതിന് പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ പതിപ്പിച്ചിരുന്നു നാം ഇന്ന് ജീവിക്കുന്ന ലോകത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത മത ആഘോഷങ്ങളുടെ ഒരു ലോകമാണ് അല്ലേ എല്ലാ മതങ്ങളെയും ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ എല്ലറ്റിനെയും ഒരു ആഘോഷമാക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ തിരുമേനി ചെയ്തിരുന്നത് ജീവിച്ച് കാണിച്ച് ജീവിതത്തെ ഒരു ആഘോഷമാക്കി കാണിക്കുന്ന തൻ്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതം ഒരു ആഘോഷമാക്കി തീർക്കണമെന്ന് ചിന്തിച്ച ഒരാത്മീയ പിതാവിൻ്റെ ഓർമ്മ പുതുക്കുന്ന ഒരു ദിവസം രണ്ട് പരിമല തിരുമേനിയുടെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് നൽകിയ സംഭാവനകൾ എടുത്തു പറയേണ്ടവയാണ് ഒരു സി എസ് ഐ ബിഷപ്പ് എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ ഓർക്കും സി എം എസ് മിഷണറിമാരിലൂടെ ഈ കേരളത്തിൽ ലഭിച്ച വിദ്യാഭ്യാസ പിന്തുണ കേരളത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസപരമായി നാം മുന്നേറുവാനിടയായതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനമായ കാരണം അവിടെയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് മുൻതൂക്കം ലഭ്യമാക്കിയ ഒരു ഒരു ചരിത്രം ഞാൻ പലപ്പോഴും ഓർക്കാറുണ്ട് തിരുമേനിയുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ഊന്നൽ കൊടുക്കുന്നതിന് ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് പ്രാമുഖ്യം നൽകുന്നതിനൊക്കെ ഉത്തേജനമായത് ഒരു പക്ഷേ മിഷണറിമാരുടെ ദർശനങ്ങൾ കൂടി ആകാം എന്നും കരുതുന്നു ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ കൈവരിക്കുന്ന പുരോഗതിയെക്കുറിച്ച് തിരുമേനിക്ക് വ്യക്തമായ കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടായിരുന്നു വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ ഒരുവനെ അറിവിൻ്റെ ചക്രവാളങ്ങൾ വിസ്തൃതമാകും ഇതായിരുന്നു തിരുമേനിയുടെ കാഴ്ചപ്പാട് വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ ഒരുവൻ്റെ അറിവിൻ്റെ ചക്രവാളങ്ങൾ വിസ്തൃതമാകും ശിക്ഷണത്തിലൂടെ ചിട്ടയുള്ള ജീവിതം കൈവരിക്കുവാൻ സാധിക്കും എന്തൊരു വലിയ ദർശനങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ വലിയ ആവശ്യകതയെ എടുത്തു കാണിച്ച വന്യപിതാവിനെ ഓർക്കുന്ന ഒരു സമയം ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ഇടയിൽ മാത്രമല്ല മറ്റു മതക്കാരുടെ ഇടയിലും ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ശ്രദ്ധ ചെലുത്തിയ വ്യക്തിത്വം വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ മാത്രമേ ആളുകളെ പ്രബുദ്ധരാക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് ചിന്തിച്ച പരുമല തിരുമേനിയെ ഓർക്കുന്ന പരിശുദ്ധ പിതാവിനെ ഓർക്കുന്ന ഒരു സമയം സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താവായിരുന്നു പരിശുദ്ധ പരിമല തിരുമേനി അന്ന് നിലനിന്നിരുന്ന സാമൂഹിക വ്യവസ്ഥിതികൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കുമോ ഏതാണ്ട് ഒന്നര നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുൻപ് 
നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിലനിന്നിരുന്ന അനാചാരങ്ങൾ ഉച്ചനീചത്വങ്ങൾ ജാതി വ്യവസ്ഥിതികൾ തീണ്ടലും തൊടിയിലുമുള്ളതായ അതിനെ പ്രാമുഖ്യം നൽകിയിരുന്ന ഐത്തം നിലനിർന്നിരുന്ന ഒരു നാട് ഇവയോടൊക്കെ കടുത്ത അമർഷം പുലർത്തിയിരുന്നു പരിശുദ്ധ പരിമല തിരുമേനി എന്ന് നാം ഓർക്കേണ്ടതാണ് മനുഷ്യരെ എല്ലാവരും ആദരിക്കപ്പെടേണ്ടവരാണ് മനുഷ്യർ അന്യോന്യം ആദരിക്കപ്പെടേണ്ടവരാണ് എന്ന ചിന്ത അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗങ്ങളിലും പഠിപ്പിക്കലുകളിലും നിറഞ്ഞു നിന്നിരുന്നു എന്നതാണ് ഏറെ യാഥാർത്ഥ്യം മിഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മുൻതൂക്കം നൽകിയിരുന്നു പരിശുദ്ധ പിതാവ് വിജാതീയരുടെ ഇടയിൽ സുവിശേഷം അറിയിക്കുകയും സാമൂഹികമായും സാമ്പത്തികമായും അവിടെ ഉന്നമനത്തിനായി പരിശ്രമിച്ചിരുന്നു പരിശുദ്ധ പരിമല തിരുമേനി എന്നത് എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ് ധാരാളം എതിർപ്പുകൾ തിരുമേനിക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും ഇപ്രകാരം സഭയിലേക്ക് ചേരുന്നവരെ തുല്യ പദവികളോടെ സ്വീകരിച്ചിരുന്ന തുല്യ പദവികൾ നൽകുന്നതിന് ബദ്ധശ്രദ്ധ പുലർത്തിയിരുന്നു പരിശുദ്ധ പിതാവ് എന്ന് പറയട്ടെ ഇതെല്ലാം പറയുമ്പോഴും ഇതിനേക്കാൾ എല്ലാം ഉപരി പ്രകൃതിയോടും ജീവജാലങ്ങളോടും പ്രത്യേക കരുതൽ നൽകിയിരുന്നു പരിശുദ്ധ പിതാവ് എന്ന് നാം മറന്നു പോകരുത് ഹരിത വേദശാസ്ത്ര ചിന്തകൾ തിരുമേനിയുടെ എഴുത്തുകളിലും പ്രഭാഷണങ്ങളിലും വളരെ പ്രകടമായിരുന്നു പ്രകൃതിയുടെ മനോഹാരിത ജീവജാലങ്ങളുടെ സൗന്ദര്യം ഇവയൊക്കെ ഏറെ ആസ്വദിച്ചിരുന്നു പരിശുദ്ധ പിതാവ് എന്ന് പുസ്തകങ്ങളിലൂടെ രചനകളിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് വയലും കാവും തോടുമെല്ലാം നിറഞ്ഞ ഈ സ്ഥലത്ത് ഒരു കാലഘട്ടം കൂടെ ജീവിച്ചിരുന്ന പരിശുദ്ധ പിതാവ് എന്നാൽ കൃഷിയോട് കാണിച്ചിരുന്ന പ്രതിപത്തിയെ പറ്റി വായിച്ച ഒരു പുസ്തകത്തിൽ എഴുതുന്ന ഇപ്രകാരമാണ് ചാത്തുരുത്തി കുടുംബത്തിലേക്ക് അയച്ച ഒരു കത്തിനെ പറ്റി അതിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ നല്ല വിളവ് കിട്ടിയെന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ പരിശുദ്ധ പിതാവ് അന്ന് എഴുതുന്ന ഒരു എഴുത്തുള്ളി പറയുന്നത് കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ ദൈവഭയവും ഹൃദയശുദ്ധിയും അധ്വാനവും വേണം നല്ല അധ്വാനവും വേണമെന്ന് പരിശുദ്ധ പിതാവ് കത്തിൽ കുറിക്കുക ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുമോ കൃഷിയെപ്പറ്റി നമ്മളുടെ കൺസെപ്റ്റ് എന്താ എങ്ങനെയും നല്ല വിളവുണ്ടാക്കണം ഭൂമിയെ എത്രമാത്രം ദ്രോഹിച്ചാലും സാരമില്ല എത്രമാത്രം വിഷങ്ങൾ തളിച്ചായാലും സാരമില്ല പരമാവധി വിളവുണ്ടാക്കണമെന്ന് ഇന്ന് ലോകം ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് എന്നാൽ പരിശുദ്ധ പിതാവ് എഴുതിയ വാക്കുകൾ ഒന്നുകൂടെ പറയട്ടെ കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാകണം എന്നറിയാമോ ദൈവഭയവും ഹൃദയശുദ്ധിയും നല്ല അധ്വാനവും വേണം എന്ന് ഓർമ്മ ഓർമ്മ നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുക ചെയ്യുന്നു കാരണം കൃഷിയെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു എന്നതാണ് പ്രകൃതിയെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു എന്നത് എടുത്തു പറയുക പ്രകൃതിയെയും ജീവജാലങ്ങളെയും ജന്തുക്കളെയും സംരക്ഷിക്കണം എന്ന് പരിസ്ഥിതി ദർശനം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എഴുത്തുകളിൽ പ്രത്യേകം പ്രകടമാകുന്നത് നാം ജീവിക്കുന്ന പ്രകൃതിയെയും പ്രകൃതിയിലുള്ള ജീവജാലങ്ങളെയും എത്രമാത്രം സ്നേഹിക്കണമെന്ന് പ്രത്യേകം എടുത്തു പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരുപക്ഷെ ഇന്ന് ഇക്കോ തിയോളജിയെ പറ്റി വളരെ അധികമായി നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ന് സെമിനാറുകളിൽ ഒരു പഠന ഭാഗവുമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇക്കോ തിയോളജി ഒരുപക്ഷെ ഞങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു വന്നിരുന്ന ഒരു സമയം അതിനെ വലിയ പ്രാമുഖ്യത്തോടെ കണ്ടിരുന്നില്ല എങ്കിൽ ഇന്ന് അതിന് സെമിനാരിയിൽ പോലും പ്രത്യേക സബ്ജക്റ്റ് ആക്കി അതിനെപ്പറ്റി പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഒന്നര നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പ് പരിശുദ്ധനായ പ പരിമല പിതാവ് പരിമല തിരുമേനി ഇതിന് പ്രാമുഖ്യം നൽകിയിരുന്നു എന്നത് എടുത്തു പറയാതിരിക്കുവാൻ സാധിക്കില്ല അത്രമാത്രം പ്രകൃതിയെ സ്നേഹിക്കുന്നതിൽ പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ ബദ്ധശ്രദ്ധനായിരുന്നു പരിശുദ്ധ പിതാവ് എന്നെടുത്തു പറയട്ടെ ധാരാളം പ്രകൃതി സൗഹൃദ യാത്രകൾ നടത്തിയതിനെ പറ്റി പുസ്തകങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് സാധിക്കും ഞാൻ അതിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എല്ലറ്റിനെയും എല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിയാണെന്നും 
എല്ലറ്റിനെയും ചേർത്ത് കൊണ്ടുപോകേണ്ടതാണ് ക്രൈസ്തവ ദൗത്യവും എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് പ്രത്യേകം ശ്രമിച്ചിരുന്നു നോമൻ ഫാമൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി എഴുത്തുകാരൻ അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഇപ്രകാരമാണ് മണ്ണും മനുഷ്യനും ദൈവവും തമ്മിൽ സഹവാസമുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം എടുത്തു പറയുക മൂന്നും തമ്മിൽ മണ്ണും മനുഷ്യനും ദൈവവും തമ്മിൽ സഹ സഹവാസമുണ്ട് സിംബയോസിസ് എന്ന പദം അവിടെ അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് ഉണ്ട് എന്ന് നോമൻ ഹാമൻ എന്ന് പറയുന്ന എഴുത്തുകാരൻ പ്രത്യേകം പറയുക കാരണം മനുഷ്യൻ മണ്ണിനെ സ്നേഹിച്ചു ജീവിക്കേണ്ടവനാണ് പഴയ നിയമ വേദഭാഗം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം വളരെ വ്യക്തതയോടെ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതും അത് തന്നെയാണ് നാം നം മനുഷ്യനായി നമ്മെ ലോകത്തിലാക്കിയിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവം തമ്പുരാൻ്റെ വലിയ ആഗ്രഹവും പ്രതീക്ഷയും നമ്മളെ പറ്റിയുള്ളത് ആൻസൃഷ്ടിച്ച സർവത്തിനെയും സംരക്ഷിച്ച് നിലനിർത്തണം ഈ പ്രകൃതി ഈ ഭൂമി അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് കൈമാറണം എന്നുള്ള വലിയ വാക്കുകളാണ് നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് ഷാളി വസ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഒരു എഴുത്തുകാരി അതിനെ പറ്റി എഴുതുന്ന ഇപ്രകാരമാണ് ഏറ്റവും ഹൃദ്യമായ പാരസ്പരിക ബന്ധം കാത്തു സൂക്ഷിച്ച് നിലകൊള്ളുന്ന ഈ സഹവാസ പ്രക്രിയയിൽ അന്യോന്യം ശക്തീകരിക്കാനുള്ള അവസരം പങ്കാളികളായ നമുക്ക് കൈവരുന്നു അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന കൈ കക്ഷികൾക്ക് എന്ന രീതിയിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നെങ്കിലും ഞാൻ അതിനെ അല്പം കൂടെ വ്യത്യസ്തമാക്കി പറയട്ടെ അവസരം പങ്കാളികളായ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നൽകിയിരിക്കുന്നു എന്ന അവിടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാരസ്പരികമായൊരു വലിയ ബന്ധം നിലനിർത്തേണ്ടവരാണ് നിർത്തേ നിലനിർത്തേണ്ടത് മാനുഷിക ധർമ്മമാണ് എന്ന് നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയും ഷോളിനാസ്റ്റ് എഴുതുന്ന വസന്ത് എഴുതുന്ന ഭാഗത്ത് വീണ്ടും പറയുക പരസ്പര ബന്ധത്തിലുള്ള ജീവിതം അവരുടെ അംഗങ്ങൾക്ക് ആശ്രയത്വത്തിലും പരിപോഷണത്തിലും നിലനിൽക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്നു പക്ഷേ ക്ലേശങ്ങളും ദൗർബല്യങ്ങളും ഒന്നുപോലെ അവരെ തളർത്തുകയും ചെയ്യാം എന്ന് നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് പ്രതികൂലതകൾ ഉണ്ടാകും അവിടെ തളർന്നു പോകുവാനുള്ളതല്ല പിന്നെയോ നമ്മെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ദൗത്യപ്രകാരം സംരക്ഷിച്ച് നിലനിർത്തുവാനുള്ള വലിയ ദൗത്യം നമുക്കുണ്ട് എന്ന് നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ആർച്ച് ബിഷപ്പ് ഡസ്മൺ ടിറ്റുവിൻ്റെ വാക്കുകൾ അദ്ദേഹം ഇപ്രകാരം എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു പാരഗ്രാഫ് ഉള്ളതാണ് ഞാനതങ്ങ് വായിക്കട്ടെ അപ്രകാരം ഭൂമിഗ്രഹം പ്രതിസന്ധിയിലാണ് അദ്ദേഹം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇപ്രകാരമാണ് ഭൂമി ഭൂമി പ്രതിസന്ധിയിലാണ് അതിലുള്ള ജൈവക്രമങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈഫ് സിസ്റ്റം ഭീഷണിയുടെ നിഴലിലാണ് ദിവംഗതനായ ബിഷപ്പ് ഡസ്മൺ ടിറ്റുവിൻ്റെ വാക്കുകളാണ് ഭൂമി പ്രതിസന്ധിയിലാണ് അതുള്ള ജൈവക്രമങ്ങൾ ഭീഷണിയുടെ നിഴലിലാണ് മനുഷ്യനും ഓക്സിജൻ ശ്വസിക്കുന്ന മറ്റ് ജീവജാലങ്ങൾക്കും ജീവവായു നൽകുന്ന ഭൂമിയുടെ ശ്വാസകോശമായ മഴക്കാടുകൾ ആപൽക്കരമാം വിധം തകർക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങളുടെ പരിഹാര ചുമതല ശാസ്ത്രജ്ഞർക്ക് ചാർത്തി നാം ഒഴിഞ്ഞു മാറേണ്ടവരല്ല നമ്മളും പ്രതിസന്ധിയുടെ ഭാഗമാണ് നമുക്കും പ്രതിസന്ധിയുടെ പരിഹാരമാകേണ്ടതാണ് ഇത് വളരെ വ്യക്തതയോടെ ദിവംഗതനായ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് ഡസ്മൺ ടിറ്റു നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകളിലൂടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു നാം ജീവിക്കുന്ന ഭൂമി പ്രതിസന്ധിയിലാണ് കാരണം മനുഷ്യന്റെ ആർത്തി സംസ്കാരം എല്ലറ്റിനെയും സ്വന്തമാക്കുവാനുള്ള ലാഭം കൊയ്യുവാനുള്ള നമ്മളുടെ പ്രവണത നമ്മളെ നാശത്തിലേക്ക് നയിക്കും എന്ന് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുക അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്താ നമ്മുടെ ദൗത്യം എന്തായിരിക്കണം ഈ ലോകത്തിൽ പരിശുദ്ധ പരിമല തിരുമേനി കാണിച്ചു തന്ന ജീവിത ദർശനങ്ങൾ 
പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയെ പറ്റി നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഇന്ന് ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുക എന്ത് എന്ന് നാം ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഒരു വിധത്തിൽ എനിക്ക് ഏറെ സന്തോഷമായി ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നതിൽ കൂടുതൽ പേരും ഒരു മുപ്പത് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ളവർ എനിക്ക് അവരോട് സംസാരിക്കുന്നതിലാണ് കൂടുതലും താല്പര്യം കാരണം ദൈവം ദീർഘായുസ് തന്ന് നിങ്ങളെ ആക്കിയിരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ വളരെ മുൻപേ ലോകം വിട്ടുപോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിന് കാഴ്ചക്കാരായി നിൽക്കേണ്ടവരല്ല പിന്നെയോ ഈ ലോകത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടവർ പ്രവർത്തന നിരതരാകേണ്ടവർ ഈ പ്രകൃതി സംരക്ഷണത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കേണ്ട ഒരു തലമുറയാണ് എന്റെ മുൻപിൽ ഇരിക്കുന്നത് എന്നതാണ് എന്നെ ഏറെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു സി എസ് ഐ ബിഷപ്പ് എന്ന നിലയിൽ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നുകൂടെ പറഞ്ഞ് മുൻപോട്ട് പോകട്ടെ ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തി ആറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് സി എസ് ഐ സഭയുടെ ഭരണഘട ഭരണഘടയുടെ ഭാഗമാക്കി ഇക്കോളജി ഉൾപ്പെടുത്തി എന്നതാണ് പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയുന്നത് അതിനുള്ള പ്രാധാന്യത അത്രമാത്രം നൽകി അക്കാലത്ത് സഭകൾ ഇതിനെ പറ്റി അത്രമാത്രം ഗൗരവമായി ചിന്തിച്ചിരുന്നൊരു കാലഘട്ടമല്ല എന്നാൽ അന്ന് സഭയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ മോഡറേറ്റർ ഇത് ഭരണഘടനയുടെ ഭാഗമാക്കണം എന്ന് പ്രത്യേകം നിഷ്കർഷിച്ചു ഇക്കോ പ്രോട്ടോകോൾ ഇന്ന് സഭ നിലനിർത്തുന്നുണ്ട് മഹായുടവ സി എസ് ഐ സഭയുടെ ഇരുപത്തിയാറ് മഹായുടവകളിലും ഇക്കോ പ്രോട്ടോകോൾ പാലിക്കുവാൻ നിർബന്ധിതരാണ് അതിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറുവാൻ ആർക്കും ആരെയും അനുവദിക്കാറില്ല നാം ഇന്ന് ജീവിക്കുന്ന ഒരു ലോകത്തിന്റെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു പലപ്പോ പലതുകൊണ്ടും ഗ്ലോബൽ വാമിങ്ങിന്റെ ഒരു കാലത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് പ്രകൃതിയുടെ പ്രതിസന്ധികൾ ധാരാളമായി നമ്മൾ ഇന്ന് അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് നാം ഒരു ഒരു പത്ത് വർഷം മുൻപ് കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന കാർബൺ ന്യൂട്രൽ എന്നതിനെ പറ്റിയൊക്കെ ഒരു കേൾവി ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്ന് നമുക്ക് വളരെ പരിചിതമായ പദപ്രയോഗമായി മാറി കാർബൺ ന്യൂട്രൽ പ്രദേശങ്ങളെ വേർതിരിക്കുവാൻ നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന നമ്മുടെ സ്ഥലം കാർബൺ ന്യൂട്രൽ ആണ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ അഭിമാനം കാണുവാൻ ആളുകൾ ഇന്ന് വെമ്പൽ കൊള്ളുന്നു കാരണം അത്രമാത്രം ഇതിന്റെ ആവശ്യകതയെ പറ്റി നാം ബോധവാന്മാരായി കഴിഞ്ഞു നാം ഉറപ്പിച്ചല്ലോ ഒരു ഗ്ലോബൽ വാമിങ്ങിന്റെ ലോകത്തിലാണ് നാം ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നു ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾക്കും പറയാം ബിഷപ്പ് ഗ്ലോബൽ വാമിങ് എന്നതും കാർബൺ ന്യൂട്രൽ സിസ്റ്റം എന്നതും ഒക്കെ എവിടെയോ കേൾക്കുന്ന കാര്യമല്ല എന്താ നമുക്ക് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഒത്തിരി ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും നമ്മളുടെ പങ്ക് വളരെ വലുതാ നമുക്ക് എപ്പോഴും പറയാം എളുപ്പമല്ലേ പറയാനുള്ള കാര്യം തിങ്ക് ഗ്ലോബലി ആക്ട് ലോക്കലി ഇതാ ഇന്ന് സാധ്യമായിരിക്കേണ്ടത് ഈ കാര്യങ്ങളെ പറ്റി നാം ദൂരവ്യാപകമായി ചിന്തിക്ക മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളിൽ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ നാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഇടങ്ങളിൽ എന്ത് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഗൗരവമായി നാം ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ് ക്രൈസ്തവ സഭയുടെ സഭയിലൂടെ ഉടലെടുത്ത ഇ ഡബ്ല്യു എൻ എന്നൊരു പ്രസ്ഥാനമുണ്ട് ഒരു പക്ഷെ ഇ ഡബ്ല്യു എൻ എന്നത് അത്ര പ്രചാരമുള്ളതല്ല എക്യൂമിനിക്കൽ വാട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന അതിന് പറയുന്നു ഇ ഡബ്ല്യു എൻ എക്യൂമിനിക്കൽ വാട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക് ഇന്നത് വളരെ ശക്തമായി പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ജവീനയിലുള്ള ഡബ്ല്യു സി സിയുടെ ആസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ എൻ ഇ ഡബ്ല്യു എന്നും പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം വെള്ളത്തിന്റെ ആവശ്യകത ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഓർക്കും ഈ പരുമല എന്ന് പറയുന്നത് വെള്ളത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലമാണ് ബിഷപ്പ് ഞങ്ങളെ ഇതൊന്നും ബാധിക്കുന്നതല്ല എന്ന് നമ്മൾ ഈ ഒരു നാടിനെ മാത്രമല്ല നാം ജീവിക്കുന്ന ലോകത്തെ മുഴുവൻ കാണുന്നു നാം ജീവിക്കുന്ന കേരളത്തെ ഒന്ന് വിലയിരുത്തുമ്പോൾ വെള്ളത്തിന് ക്ഷാമമുള്ള ഒരു നാട്ടിലേക്കല്ലേ നമ്മൾ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വം വളരെ വലുതാ നമുക്ക് ഇതിനെന്ത് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും ദൈവം കനിഞ്ഞ് അനുഗ്രഹിച്ച മഴയാ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴ ലഭിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഒന്ന് എന്ന് വിടുന്നേ നമുക്ക് പറയുവാൻ സാധിക്കും ചിറാപുഞ്ചയെ ഒന്നും വിസ്മരിച്ചു കൊണ്ടല്ല എന്നാൽ കേരളത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന മഴയുടെ ലഭിക്കുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ എത്ര ഭാഗം നമുക്ക് അതിനെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു ആ ഭൂമിക്ക് തിരികെ നൽകുവാൻ സാധിക്കുന്നു ഇതാ ആക്ട് ലോക്കലി എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ ഒരു കാര്യം നിങ്
പെയ്തിറങ്ങുന്ന മഴയും മഴവെള്ളത്തിൽ എത്രമാത്രം നമ്മൾ ആ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറക്കി വിടുന്നു വല്ല നിവൃത്തിയും ഉണ്ടെങ്കിൽ കേരളീയന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അതൊരു കൊച്ചു ചാല് വെട്ടി റോഡിലേക്കോ തോട്ടിലേക്കോ ഇറക്കി വിടുക അല്ല നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ അതിനെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ സാധിക്കണം ഇത് ഏറെ അത്യാവശ്യമാണ് നമുക്ക് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്ന പ്രായോഗിക തലത്തിൽ ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ബിഷപ്പ് മൂർ കോളേജ് സി എസ് ഐ മാനേജ്മെന്റ് കീഴിലുള്ള മാവേലിക്കരയിലുള്ള ഒരു കോളേജ് ആ കോളേജിൽ വെള്ളം ലഭിക്കുക വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു അവിടെ കിണറുകൾ ഏതാണ്ട് ഡിസംബർ കഴിയുമ്പോഴേക്ക് വറ്റുന്നതായിരുന്നു എന്നാൽ എന്ത് ചെയ്തെന്ന് അറിയാമോ അവിടെ ചുറ്റുപാടും ആ കോളേജിൽ നിറങ്ങുന്ന കെട്ടിടത്തിൽ പെയ്തിറങ്ങുന്ന വെള്ളം മുഴുവൻ അവിടെ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുവാനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്തു നാലു വർഷം കൊണ്ട് ആ നിലവിലുള്ള കിണറുകൾ സമൃദ്ധമായി വെള്ളം തരുന്ന ഇടമാക്കി മാറ്റി അതുകൊണ്ട് ഇത് കേട്ടുകേഴ്വിയല്ല പ്രായോഗികതയിൽ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ള യാഥാർത്ഥ്യത്തെയാണ് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് നമുക്ക് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്ന വേറൊരു കാര്യമല്ലേ നാം ഇന്ന് ബോധവാന്മാരാണെന്ന് എനിക്കറിയാം പ്ലാസ്റ്റിക് സംസ്കാരം അതിനെ എത്രമാത്രം ഒരു ഉപയോഗം കുറയ്ക്കാമോ അത്രമാത്രം കുറയ്ക്കുവാൻ ആ പ്ലാസ്റ്റിക് കത്തിച്ചാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ക്യാൻസറിന് പോലും കാരണമാകാവുന്ന കാഴ്സിനോനിക് ഡയോക്സിൻ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അനുഭവമാണ് ഇത് നമുക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നത് ക്യാൻസർ രോഗത്തിലേക്ക് ക്യാൻസർ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ലോകത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് മരുന്ന് പച്ചക്കറികൾക്ക് മരുന്നടിക്കുന്ന അതിൻ്റെ ഒരു പരിണിത ഫലം കൂടിയല്ലേ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന പച്ചക്കറികളാണ് നമ്മൾ ഭക്ഷിക്കുന്നത് നമുക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ ഭവനങ്ങളിൽ കഴിവുള്ളിടത്തോളം അവ കൃഷി ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കില്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും സാധിക്കും അഭിയോന്ന കരിക്കാട്ടിലെ ചെന്ന് ഓർപ്പിച്ചു ഞങ്ങളുടെ ക്യാമ്പസിൽ വന്നാൽ ഞങ്ങളത് പരിപൂർണമായി കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബിഷപ്പ് ഹൗസിന്റെ ക്യാമ്പസിൽ പരമാവധി ഞങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്യുന്നു എന്റെ ഇടവക ജനങ്ങളെ കൃഷി ചെയ്യുവാൻ പരമാവധി പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു അവരെ മാത്രമുള്ള പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ നൂറ്റി നാൽപ്പതോളം വിദ്യാലയങ്ങൾ ഉള്ളതിൽ ആ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ എല്ലാം പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളെ അവരുടെ മാതാപിതാക്കളെ സ്വയം കൃഷി ചെയ്ത് വിളവുണ്ടാക്കുന്നതിന് പ്രോത്സാഹനം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇന്ന് സഭ ഇവിടെയാണ് അച്ഛൻ ഓർപ്പിച്ച ഗ്രീൻ ഹോമിനെ പറ്റിയുള്ള പ്രത്യേകത ഞങ്ങൾ ഇന്ന് പ്രാമുഖ്യം നൽകുന്നു ഗ്രീൻ സ്കൂൾ ഗ്രീൻ പാഴ്സനേജ് ഗ്രീൻ ചർച്ച് ഗ്രീൻ ഹോം ഈ നാല് വിധത്തിൽ ഞങ്ങൾ പ്രാമുഖ്യം നൽകുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് മധ്യകേരള മഹായുടവക ഡോക്ടർ മാത്യു കോശി സാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അദ്ദേഹമാണ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഡയറക്ടറായി ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഞങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ സെന്റർ എന്നായിരിക്കാം പറയുന്നത് സഭയെ പന്ത്രണ്ട് വൈദിക ജില്ലകളായി തിരിച്ച് ഓരോ വൈദിക ജില്ലയിലും ഇക്കോ കമ്മിറ്റികൾ ക്രമീകരിച്ചു ഓരോ ഇടവകയിൽ നിന്നും ഒരു കമ്മിറ്റിയുണ്ട് നമ്മുടെ നിങ്ങളുടെ ഭരണ സമിതികളിൽ ഒരാളെങ്കിൽ ഒരാളെ ഇതിന്റെ ചുമതലക്കാരനാക്കിയിരിക്കുന്നു അത്രമാത്രം പ്രാമുഖ്യം നൽകുന്നു സ്കൂളുകൾക്ക് ട്രെയിനിങ് നൽകുന്നു തുടർച്ചയായ ട്രെയിനിങ് നൽകുന്നു ഏത് വിധത്തിലും കുട്ടികളെ ഇതിനെ അവബോധമുള്ളവരാക്കി വളർത്തിയെടുക്കുവാനുള്ള വലിയ പരിശ്രമം നമുക്കിന്ന് ആവശ്യമായിരിക്കുന്ന ഇതാ നാം ജീവിക്കുന്ന ഈ ഭൂമിയെ സംരക്ഷിക്കണം അതിനെ അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് കൈമാറണം കഴിവുള്ളിടത്തോളം ആരോഗ്യത്തോടെ ലോകത്തിൽ നമുക്ക് ജീവിപ്പാൻ സാധിക്കണം ഈ ഒരു വലിയ ചിന്ത ഗ്രീൻ സ്കൂൾ ഗ്രീൻ പാരീഷ് ഗ്രീൻ ഹോം അതുമാത്രമല്ല സി എസ് ഐ സഭയിലെ എല്ലാ പട്ടക്കാരും പള്ളിയോട് ചേർന്നുള്ള പാഴ്സനേജിൽ താമസിക്കണം താമസിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയാമോ ഗ്രീൻ പാഴ്സനേജ് എന്നുള്ള പദ്ധതിയും ഇപ്പോൾ നടപ്പിലാക്കി ഇതൊരു വലിയ മത്സരത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത് എങ്ങനെ തനിക്കുള്ള സ്ഥലം തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലം പരമാവധി കൃഷി ചെയ്യാം കൃഷിയുക്തമാകാം അതിലൂടെ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് വിഷമുള്ളവ സംഭരിക്കാതെ എങ്ങനെ ആരോഗ്യത്തോടെ ജീവിക്കാമെന്ന് അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് കാട്ടിക്കൊടുക്കുക അല്ല പിന്നെയോ ഇന്ന് ജീവിക്കുന്നവർ കാണിച്ചു കൊടുക്കുക സ്വർഗരാജ്യം എന്നത് എവിടെയോ ഉള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അല്ല പലപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ സ്വർഗരാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയോ ഉള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് പക്ഷെ ഈ ജീവിക്കുന്ന ഞാൻ ജീവിക്കുന്ന എന്റെ ചുറ്റുപാട് ഒരു സ്വർഗരാജ്യത്തിന്റെ അനുഭവത്തിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരുവാൻ സാധിക്കാതെ ഒരു എസ്കറ്റോളജിക്ക
പരിമല തിരുമേനിയുടെ പരിശുദ്ധ പരിമല തിരുമേനിയുടെ വലിയ ദർശനങ്ങൾ ഈ പ്രകൃതി സംരക്ഷണത്തിന് ഏറെ മുതൽക്കൂട്ടായിരുന്നു നാം ഇന്ന് ഒന്ന് ചിന്തി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സാധിക്കേണ്ടതും അതാണ് ദൈവം നമ്മെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഭൂമി അതിനെ സംരക്ഷിക്കുവാനും പരിപോഷിപ്പിക്കുവാനും അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് കൈമാറുവാനും നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് മുന്നേറാം അതിനൊന്നിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാം എന്നെ ഇതിന് ക്ഷണിച്ചതിന് ഒരിക്കൽ കൂടെ എല്ലാവരോടും പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു ഈ വരുന്ന ദിവസങ്ങൾ പെരുന്നാളിന്റെ ദിനങ്ങളാണല്ലോ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം കരയേറ്റുന്ന പരിശുദ്ധ പരിമല തിരുമേനിയുടെ ജീവിതത്തെയും ദർശനങ്ങളെയും ഓർക്കുന്നതിനും അതിലൂടെ നല്ല അംശങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുന്നതിനും മുഖാന്തരമാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവം എല്ലാവരെയും ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കുന്നു ജീവിതത്തിൽ ആദ്യോടന്തം കണ്ടുമുട്ടിയ പരിസ്ഥിതി ദർശനം അതിൻ്റെ ആധ്യാത്മികത അതിൻ്റെ ദൈവികത ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ എങ്ങനെ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കി തീർക്കാമെന്ന് അഭിവന്യ ബിഷപ്പ് ഡോക്ടർ മലയിൽ സാബു കോശി ചെറിയാൻ തിരുമേനി സവിസ്തരം ഹൃദ്യമായി നമ്മെ ഉത്ബോധിപ്പിച്ചു വളരെ ഹൃദയപൂർവ്വമായ ആദരവ് സമർപ്പിക്കുകയാണ് അനുഗ്രഹ പ്രഭാഷണം അഭിവന്യനായ യുഹാനോന്മാർ പോളിക്കാർപ്പോസ് തിരുമേനി പ്രത്യേക ദൈവത്തിൻ്റെ വന്യ തിരുനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ അഭിവന്യനായ ഡോക്ടർ മരിയിൽ സാബു കോശി ചെറിയാൻ തിരുമേനി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠ കൊച്ചമ്മയായ ജെസി സാറ കോശി കൊച്ചമ്മ പരിശുദ്ധ സഭയുടെ സെക്രട്ടറി ബുഹാനനായ അഡ്വക്കേറ്റ് ബിജു ഉമ്മൻ ഈ പ്രസ് ഈ പരിപാടികളുടെ നടത്തിപ്പുകാരനായ ബുഹാനനായ കരിങ്ങാട്ടിലച്ചൻ വന്നു ചേർന്നിരിക്കുന്ന മനിങ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ നയനാൻ മാത്യൂസ് നിതിൻ മണ മണക്കാട്ടിൽ ഈ സെമിനാരിയുടെ സഹമാനേജരായ ബുഹാൻപെട്ട എൽദോസ് എലിയാസ് അച്ഛൻ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ അച്ഛൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും എൻ്റെ സ്നേഹവന്ദനം മാത്രമല്ല ദൂരെയും ചാരയും ഇരുന്ന് ഈ പ്രഭാഷണ പരമ്പര കേൾക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ സ്നേഹവന്ദനം അറിയിക്കുകയാണ് ഇവിടെ വളരെ ചുരുക്കമേ ഉള്ളൂ എങ്കിലും അനേകായിരങ്ങൾ ദൂരെയും ചാരയും ഇരുന്നത് കേൾക്കുന്നു എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത അഭിനയനായ മലയിൽ തിരുമേനിയെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഒത്തിരിയേറെ മലയോളം കേട്ടിട്ടുണ്ട് വലിയ പ്രഭാഷകനാണെന്നും ഒരു വലിയ പ്രകൃതി സ്നേഹിയാണെന്നും പ്രതിയെ പ്രകൃതിയെക്കുറിച്ചും പ്രകൃതി സംരക്ഷണത്തെക്കുറിച്ചും വളരെ അടുത്ത് പറയുന്ന ആളാണെന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ഇതിന് മുമ്പ് കണ്ടോ എന്നറിയില്ല ഇന്ന് കണ്ടിരിക്കുന്നു സന്തോഷമായിരിക്കുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട സെക്രട്ടറി ഇതിനു വേണ്ടിയെല്ലാം ഓടി നടക്കുന്ന ആളാണ് നമ്മുടെ ഈ സംഘാടകനെ കുറിച്ച് എനിക്കൊരു വാക്ക് പറയാനുണ്ട് കരിങ്ങാട്ടിലച്ഛൻ കരിങ്ങാട്ടിലച്ഛൻ്റെ മുൻ തലമുറയിലെ ഒരച്ഛൻ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് പരിശുദ്ധ പരിമല തിരുമേനിയോടൊപ്പം പരിശുദ്ധ നാടുകൾ കണ്ടയാളാണ് അതിൻ്റെ ആവേശമായിരിക്കാം ഇത് വർഷം വർഷം വിപുലീകരിച്ച് നന്നായി കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഏതായാലും ഞാൻ ഇന്നൊരു ഷാൾ കരുതിയിരുന്നു കഷ്ടകാലത്തിന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അച്ഛനെ ഇന്ന് ഞാനൊരു ഷാൾ അണിയിക്കും അപ്പോഴേ എന്നോട് പറഞ്ഞു അയ്യോ എൻ്റെ പൊന്നു തിരുമേനി ചതിക്കരുതെന്ന് പക്ഷേ ഞാൻ ഷാൾ അണിയിച്ചില്ലെങ്കിലും ബഹുമാനപ്പെട്ട വന്യ കരിങ്ങാട്ടിലെ അച്ഛനെ ഷാൾ അണിയിച്ചതായിട്ട് തന്നെ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പഠനത്തിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് മറ്റു കാര്യങ്ങൾ ആരെക്കുറിച്ചെങ്കിലും അറിയിക്കാൻ ഒക്കുള്ളൂ പെരുന്നാൾ കൊണ്ടാടുന്നത് തന്നെ നമ്മൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന വിശുദ്ധൻ എങ്ങനെ ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തിൽ ജീവിച്ചു എന്ന് കാണിക്കുവാനായിട്ട് അത് പഠനത്തിലൂടെ മാത്രമേ പറ്റുകയുള്ളൂ ഈ പ്രഭാഷണ പരമ്പര തുടങ്ങുമ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് മനുഷ്യരേ ഉള്ളൂ ഞാനൊക്കെ ആയിരുന്നു ഈ പകുതിക്ക് കിട്ടേച്ച് പോയി അതിൻ്റെ കൂടെ കൊറോണ കഴിഞ്ഞപ്പം അത് വേണ്ടാന്ന് വെച്ചേരും കൊറോണയുടെ കാലത്താണ് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം തികഞ്ഞത് 
ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചിലാണ് പരിശുദ്ധ പരിമള തിരുമേനി പോയത് ആ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു കരിങ്ങാട്ടിൽ വല്യച്ചനും ഉണ്ടായിരുന്നു തീർത്ഥയാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടി പരിശുദ്ധ പരിമള തിരുമേനിയോടൊപ്പം കാലം ചെയ്ത പരിശുദ്ധ സഭയോടെ വേദശാസ്ത്ര പണ്ഡിതനായ പരി പൗലൂസ് മാർ ഗ്രിഗോറിയോസ് തിരുമേനിയോടെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു ഈ വിശുദ്ധന്മാരെ ആദരിക്കുന്നത് എന്തിന് അതിന് തിരുമേനി തന്നൊരു മറുപടിയും മൂന്ന് ഉദാ ഉദാഹരണങ്ങൾ കർത്താവ് വേദപുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തു പറഞ്ഞു ഒന്ന് പരിശുദ്ധ പൗലൂസ് ലീഹ പറയുന്നു ക്രിസ്തുവാവുന്ന തലയ്ക്ക് കീഴെയുള്ള അവയവങ്ങളാണ് ഞാനും നിങ്ങളും അതിൽ ഒരവയവം ശ്രേഷ്ഠമായി തീരുന്നുവെങ്കിൽ ആ അവയവത്തോടെ നമ്മൾ കൂടുതൽ ആദരവ് കാണിക്കുക തന്നെ വേണം രണ്ടാമത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ക്രിസ്തുവാകുന്ന മൂലക്കല്ലന്മേൽ പണിയപ്പെടുന്ന ദേവാലയത്തെ കുറിച്ച് പരിശുദ്ധ ഊലൂസ് ലേഹ ഒന്ന് കോരിന്തിയർ മൂന്നാം അധ്യായം പത്തൊമ്പതുള്ള വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു അതിൽ വിലയേറിയ മുത്തുകളെ കുറിച്ചും അതുപോലെ രത്നങ്ങളെ കുറിച്ചും പറയുന്നുണ്ട് അതിലൊരു രത്നമാണ് പരിശുദ്ധ വരുമേട് തിരുമേനിയും വിശുദ്ധന്മാരും ഇത് നാം അറിയണം അവരെ ആദരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അവിടം കൊണ്ടും തിരുമേനി നിർത്തിയില്ല തിരുമേനി പറഞ്ഞു കർത്താവ് തന്നെ പറയുന്നു ഞാൻ സാക്ഷാൽ മുന്തിരിവള്ളിയും എന്റെ പിതാവ് തോട്ടക്കാരനുമാകുന്നു ഫലം കായ്ക്കാത്ത കൊമ്പ് മാത്രമേ വെട്ടിക്കളയുള്ളൂ കായ്ക്കുന്നത് ഫലം കായ്ക്കേണ്ടത് ചെത്തി വെടിപ്പാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും അത് ദൃഢത പ്രാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും കമ്പുകൾ നമുക്കറിയാം പിന്നെ ഇലച്ചിലുകൾ വന്നാൽ തണ്ടുകൾ ഇല പൊഴിഞ്ഞാലും അതിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും കർത്താവാകുന്ന മുന്തിരിവൾ ചെടിയിലെ കൊമ്പ് ശക്തി പ്രാപിച്ച് നിൽക്കുന്നതിന് ആദരവോട് കാണുന്നതിന് എന്താണ് പ്രശ്നമെന്ന് തിരുമേനി ചോദിച്ചു ഇത് നാം പ്രത്യേകിച്ച് അറിയേണ്ടതായ ഒരു കാര്യമാണ് പരിശുദ്ധ പരിമല തിരുമേനി സഹവസിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് സഹവസിച്ചിരുന്ന സ്ഥലത്ത് താമസിക്കുവാൻ ഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ചതാണ് ഞാൻ പതിമൂന്ന് വർഷക്കാലം പരിമ തിരുമേനിയോട് പതിമൂന്ന് വർഷം താമസിച്ചു ഒത്തിരി അനുഗ്രഹം പ്രാപിച്ചു ഞാൻ അത്രയായ ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ അതുള്ള കാര്യം പറയാം അതൊരു വലിയൊരു ജീവിതം ഇവിടെയും അദ്ദേഹം താമസിച്ച് ഇവിടെയും പുണ്യമാക്കി തീർത്തു യക്ഷികളുടെ വാസ്തലമായ സ്ഥലത്തെ പരിശുദ്ധിയുടെ പരിമഞ്ഞ് ഒഴുക്കുന്ന സ്ഥലമാക്കി തീർക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞത് ആ പുണ്യവാന്റെ ശ്രേഷ്ഠത കൊണ്ടാണ് ഇത് നാം അറിയേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് ഞാൻ ചെമ്മാശനായി വെട്ടിക്കൽ തേറാൽ താമസിക്കുന്ന മുമ്പ് അവിടെ നടന്ന ഒരു സംഭവം എന്റെ കൂട്ടുകാരനായ ഒ പി വർഗീസ് വെച്ച് അച്ഛൻ മരിച്ചുപോയി അച്ഛൻ പറയുണ്ടായി ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഒരു കട്ടിൽ പള്ളിയുടെ പൂമുഖത്ത് കടന്നിരുന്നു കുറെ നാൾ അരമന ദയറാം ട്രസ്റ്റിമാരുടെ ഭരണത്തിന് കീഴിലായിരുന്നത് കൊണ്ട് ഈ കട്ടിൽ എങ്ങനെയോ അവരുടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടിട്ടതാണ് സന്ധ്യക്ക് കിടക്കുന്ന ഒരാൾ അതെ കിടന്നാൽ പിറ്റേ ദിവസം എഴുന്നേറ്റ് വരുന്നത് നിലത്ത് നിന്നാണ് അതെ വിശുദ്ധൻ കിടന്നതിൽ ആദരവില്ലാതെ കിടക്കുന്നതിന്റെ ഫലമായിരിക്കാം ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല രണ്ടാമത് പിന്നീടും ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി അവിടെ അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒത്തിരിയേറെ സാധനങ്ങൾ അവരെ മറുവർഷക്കാർ പാത്രകേസ് വർഷത്തിലാണെങ്കിലും അവർ നേറായിൽ കൊണ്ട് തരികയുണ്ടായി അതിനകത്തും ഇത് തന്നെയാണ് അവർ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾക്കത് അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ ആദരവാണത് ദൈവം ദൈവത്തിന്റെ പുരുഷൻ ഉപയോഗിച്ചതായ പ്രതിപുരുഷൻ ഉപയോഗിച്ചതായ ദൈവം തമ്പുരാൻ കൽപ്പിച്ച രീതിയിൽ ജീവിച്ചതായ ഒരു മനുഷ്യൻ ഉപയോഗിച്ച വസ്തുക്കളോടുള്ള ആദരവ് അതാണല്ലോ നമുക്കറിയാം ഏലിയാവിന്റെ പുതപ്പെടുത്ത് ഏലിഷ വെള്ളത്തിന്മേൽ അടിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഏലി ഏലിയാവിന്റെ ദൈവം എവിടെയെന്ന് ഇത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇതൊക്കെ ഒത്തിരി കാലം മുമ്പ് നടന്നതായ സംഭവങ്ങളല്ല പറയുന്നത് ദൈവം തമ്പുരാൻ ആദരിച്ച മനുഷ്യനാണ് പരിശുദ്ധ പരിമല തിരുമേനി ജീവിതം കൊണ്ട് കണ്ടിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് ഞാൻ വെട്ടിക്കലായിരുന്നത് കൊണ്ട് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന അച്ഛന്മാരെല്ലാം അതിനു മുമ്പിലത്തെ അച്ഛന്മാരിൽ നിന്ന് കേട്ടിട്ടുള്ള കഥകൾ ഒത്തിരിയാണ് അതൊന്നും പറഞ്ഞ് ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല ഞാൻ മാത്രം പറഞ്ഞാൽ പോരല്ലോ എന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ അധികം ദീർഘിപ്പി ദീർഘിപ്പിക്കാതെ എൻ്റെ വാക്ക് ചുരുക്കിയാണ് എന്നേക്കാൾ വാല വാചാലനായ സെക്രട്ടറി പുറകെ വരുന്നുണ്ട് സഭയുടെ അദ്ദേഹം കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പറയും എന്നതുകൊണ്ടും ഞാൻ എൻ്റെ വാക്ക് ചുരുക്കുകയാണ് മാത്രമല്ല അഞ്ചരയാകുമ്പം കരിങ്ങാട്ടിലച്ചൻ ചിലപ്പം 
മുരുടനയ്ക്ക് തുടക്കമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ മൈക്കും ഓഫ് ചെയ്യുമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്ക് ചേർക്കുന്നു ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പരിശുദ്ധ പരിമള തിരുമേനയുടെ ഓർമ്മ വാഴ്വീനായി തീരട്ടെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞതുപോലെ അല്ല അന്യ അഭിമന്യ പിതാവ് പറഞ്ഞതുപോലെ പ്രകൃതിയോടുള്ള സ്നേഹം പരിമല തിരുമേനയുടെ ഒരു വലിയൊരു സംഗതിയായിരുന്നു ഒരു വലിയ വിഷയമായിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മിൽ പലരും തിരുമേനി പറഞ്ഞു ചാല് വെട്ടി വെള്ളം ഒഴുക്കിക്കളയുന്നു തിരുമേനി അങ്ങനെയല്ല ഇപ്പം ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങളുടെ പല അച്ഛന്മാരും ഇപ്പം പള്ളികൾ പണിത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പം പണിയാൻ ആകപ്പാട് പള്ളിയുടെ മീറ്റം മുഴുവൻ ടൈൽസ് ഇടുക നീ അത് കഴിഞ്ഞ് റോഡിലും റോഡിൻ്റെ അപ്പുറത്തുള്ള പറമ്പിലും ടൈൽസ് ഇടും ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പോലും താഴെയോട്ട് ഉറക്കത്തില്ല മാത്രമല്ല അവിടം കൊണ്ടും തീരുന്നില്ല ചത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കോൺക്രീറ്റ് കൂടാരത്തിനകത്ത് നീ മണ്ണാകുന്നു മണ്ണിലേക്ക് തിരികെ ചേരുക എന്ന് പറഞ്ഞ് വിടുന്നു പോകും അന്നേരം വല്ലതും വാരിയിട്ട മണ്ണുണ്ടെങ്കിൽ അതായി ബാക്കിയൊന്നും ഉണ്ടാവുകയില്ല ഇപ്പം കർത്താവ് പറഞ്ഞതൊന്നും നടപ്പിലാകരുതെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന സത്യക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ഇടയിലാണ് നാമളൊക്കെയും ജീവിക്കുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്ക് ചുരുക്കുകയാണ് ബഹുമാനനായ വൈദിക ട്രസ്റ്റി വരുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനും അദ്ദേഹവും വലിയ പ്രസംഗക്കാരനായതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്ക് ചുരുക്കുന്നു അദ്ദേഹം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ സഭയുടെ അസോസിയേഷൻ സെക്രട്ടറി വന്നിനായ അഡ്വക്കേറ്റ് ബിജു ഉമ്മൻ അവറുകൾ സ്ത്രീക ദൈവദിരുനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ ഈ സമ്മേളനത്തിന്റെ അധ്യക്ഷൻ അഭിവിന്യ അങ്കമാലി ഭദ്രാസനത്തിന്റെ പോളിക്കുറപ്പ് സ്ത്രീമേനി ഇവിടെ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തിയ മധ്യ കേരള മഹായുടെ ബിഷപ്പ് ഏറ്റവും മാതൃണിയായ ഡോക്ടർ മലയിൽ സാബു കോശിത്രിയാൻ തിരുമേനി സഭയുടെ ആദരണീയനായ വൈദിക ട്രസ്റ്റി ബഹുമാനപ്പെട്ട തോമസ് വറയ്യ സമീലച്ചൻ ഇതിന്റെ മുഖ്യ സംഘാടകൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട കരിങ്ങാട്ടിലച്ചൻ സഭയുടെ മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ ബഹുമാനപ്പെട്ട നൈനാൻ സാറ ശ്രീ നിതിൻ മണക്കാട്ടുമണ്ണിൽ അതോടൊപ്പം തന്നെ അഭിവന്യ ബിഷപ്പിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൊച്ചമ്മ ഡോക്ടർ ജെസി തിരുപിനുടെ സെക്രട്ടറി ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛൻ ഇവിടെ നന്ദി പറയുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട എൽദുവേലിയാസ് അച്ഛൻ പരിമല കൗൺസിൽ അംഗങ്ങളെ മാതാപിതാക്കളെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിൽ ഞാൻ എന്റെ കർത്തവ്യം നിർവഹിക്കാം ക്രിയോറിയൻ പ്രഭാഷണ പരമ്പരയിൽ ഇന്ന് പരിശുദ്ധനായ പരിമല തിരുമേനിയുടെ ജീവിതവുമായി സ്പർശിച്ച് അഭിവന്യ ബിഷപ്പ് ഡോക്ടർ മലയിൽ സാബു കോശി ചെറിയാൻ പിതാവിന്റെ പ്രസംഗത്തിന്റെ മുഴുവൻ ഭാഗവും കേൾക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും പകുതിയിൽ കൂടുതൽ ഭാഗം കേൾക്കുവാനുള്ള ഭാഗ്യം എനിക്ക് ലഭിച്ചു എനിക്കേറെ സന്തോഷവും അഭിമാനവും ഉണ്ട് ഇത് നൂറ്റി ഇരുപത്തിയൊന്നാം ഓർമ്മ പെരുന്നാളിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ഓരോ ഓർമ്മ പെരുന്നാളുകളും ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ് അഭിവന്യ തിരുമേനി തന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ പരിമല തിരുമേനിയുടെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ട് മേഖലകളെ സ്പർശിച്ച് ആ ഭാഗമേ ഞാൻ കേട്ടുള്ളൂ ഒന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ തിരുമേനി നൽകിയതായ സംഭാവനകൾ സമൂഹത്തിലെ അന്ധകാരം വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ മാറ്റുവാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഉറച്ച വിശ്വസിച്ച തിരുമേനി അന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും മറ്റും നൽകിയ ഏറെ പ്രാമുഖ്യം നമുക്കറിയാം ഈ കാലഘട്ടമല്ല പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ സമൂഹത്തിൽ ഉച്ചനീചത്വം അതിൻ്റെ അത്യുച്ച കോടിയിൽ നിൽക്കുന്ന തീണ്ടിലും തൊടിയിലുമുള്ള സമയത്ത് ഞാനിവിടെ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് പോലെ തന്നെ റോഡിൽ കൂടി മൃഗങ്ങൾക്കും കന്നുകാലികൾക്കും ഒക്കെ കടന്നു പോകാം പക്ഷേ ഒരു വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് റോഡിൽ കൂടി നടക്കുന്നതിന് പോലും നിഷേധമുണ്ടായിരുന്ന കാലത്ത് അത് ആ ഉച്ചനീചത്വങ്ങൾക്കെതിരെ നിലപാടെടുത്ത പരിമല തിരുമേനി അന്ന് സമൂഹത്തിൽ എന്തകാരം മാറ്റുവാൻ തക്കവണ്ണം വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് നൽകിയതായ അതിന്റെ ആവശ്യകതയ്ക്ക് നൽകിയതായ പ്രത്യേകതകൾ അതുപോലെ അന്തക്കാലത്ത് സാമ്പത്തികമായി ഏറെ പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടാകുന്ന കാലത്ത് സ്കൂൾ വിദ്യാലയങ്ങൾ ആരംഭിക്കുവാനും അങ്ങനെ ആ സരസ്വതി ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ കൂടി ആളുകളെ ബോധവൽക്കരിക്കുവാനും തിരുമേനി കാണിച്ച പ്രാധാന്യത്തെ പറ്റി അതോടൊപ്പം തന്നെയാണ് തിരുമേനിയുടെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഹരിത വേദശാസ്ത്രത്തെ പറ്റി അഭിവന്യ ബിഷപ്പ് തന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു എനിക്കേറെ സന്തോഷവും ബഹുമാനവും തോന്നി 
സാധാരണ ഒരു മൈക്ക് കിട്ടിയാൽ നമ്മുടെ എല്ലാവരും ഒരുപക്ഷെ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുന്ന ആളുകൾ ഉൾപ്പെടെ ആ മൈക്കിന്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് നിന്ന് അങ്ങനെ തകർക്കുന്ന കേട്ട അങ്ങ് സ്വർഗം താഴെ ഇറങ്ങി വരും ക്രിസ്തുവിനെ ഇങ്ങനെ വരച്ചു കാട്ടും എന്നാല് അഭിവന്യ ബിഷപ്പ് ഡോക്ടർ മലയിൽ സാബു ചെറിയ തിരുമിനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗവും പ്രവൃത്തിയും തമ്മിൽ ഏറെ ബന്ധമുണ്ട് ദൂരമില്ല എന്ന് പറയാം അത് തന്നെയായിരുന്നു പരുമല തിരുമിനിയുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഏതൊരു പ്രസംഗവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പഠിപ്പിക്കലുകളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതവും തമ്മിൽ ഒരു ദൂരവും ഇല്ലായിരുന്നു ഇവിടെ ഞാൻ ഇത് പറയുവാനുള്ള ഹരിത വേദശാസ്ത്രത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ പറ്റി പ്രസംഗത്തിൽ ഇവിടെ പരിമല തിരുമേനിയുടെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പരാമർശിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ തിരുമേനി ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു ഗ്രീൻ പാർട്സ്നേജ് ഗ്രീൻ പാരീഷ് ഗ്രീൻ ഹോംസ് ഗ്രീൻ ഭദ്രാസന അരമനകൾ തിരുമനസിന്റെ അരമനയിൽ പോയി നേരിട്ട് കണ്ട ബോധ്യപ്പെട്ട ഒരു ആളെന്നുള്ളതിൽ ഞാൻ സാക്ഷ്യമായി പറയുന്നു തിരുമേനിയുടെ അരമന അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഗ്രീൻ അരമന തന്നെയാണ് ഇത്രയേറെ കൃഷിയുള്ള ഒരു അരമനകളും കേരളത്തിലെ ക്രൈസ്തവ പിതാക്കന്മാരുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് ക്രിസ്ത്യാനി സഭയുടെ ഒരു ബിഷപ്പുമാരുടെ അരമനയിൽ ഇത്രയും കൃഷിയില്ല എന്ന് സാക്ഷ്യമായി പറയാം മറ്റു സഭകളെ പറ്റി എനിക്കറിയില്ല അത് കൃത്യമായി പരിശ പരിചരിക്കുകയും എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ എത്ര തിരക്കുണ്ടെങ്കിലും വിശുദ്ധബലി അർപ്പിക്കാൻ പോകാത്ത ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ കൃത്യമായി അതിനെ പരിചരിക്കുകയും ആ സന്ദേശത്തെ പ്രസംഗത്തിൽ കൂടി അല്ല പ്രവൃത്തിയിൽ കൂടി ഏറെ പ്രാധാന്യം നൽകി പ്രകൃതിയിലേക്ക് മടങ്ങി വരേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത പറ്റി തലമുറകളെ കൃത്യമായി പരുമല തിരുമീനിയുടെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി കൃത്യമായി ബോധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വലിയ സന്ദേശത്തെയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അഭിവന്യ തിരുമേനി ഇവിടെ നൽകുകയുണ്ടായത് പരുമല തിരുമേനി പ്രകൃതിയെ എത്ര സ്നേഹിച്ചിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് പറയുവാൻ വാക്കുകളില്ല പരുമല സെമിനാരിക്ക് ഏറെ നിലങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പരുമലക്കാർക്കൊക്കെ അറിയാമല്ലോ കൃഷിഭൂമി ഏറെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെയെല്ലാം കൃഷി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ കൃഷിയിൽ നിന്നാണ് പരുമല സെമിനാരിയിൽ പഠിക്കുവാൻ വന്നിരുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അയൽപക്കത്തെ ദേവാലയങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ അന്ന് നേർച്ചയായി കൊടുക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ ഉണ്ട് എങ്കിൽ പോലും കൃഷിയെ ആശ്രയിച്ച് സ്വയം പര്യാപ്തത നേടുകയായിരുന്നു പരുമല തിരുമേനി കൃത്യമായി തന്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ പഠിപ്പിച്ചത് അതൊക്കെ നമ്മളെ ഒന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുവാൻ അഭിവന്യ ബിഷപ്പ് സാബുമലയിൽ പിതാവ് പരുമലയ്ക്ക് വരേണ്ടി വന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്കൊക്കെ ഒരു പുനർചിന്തനയ്ക്കും പുനർവായനയ്ക്കും ഇടയാവട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശ ആത്മാർത്ഥമായി ആശംസിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് ഓരോ ദിവസവും ഈ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഉത്തമമായ പ്രഭാഷങ്ങളാണ് നമുക്കിവിടെ കേൾക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും ഇങ്ങനെ ഒരു ഉത്തമമായ പ്രബോധനം നൽകിയ അഭിവന്യ ബിഷപ്പ് സാബുമലയിൽ പിതാവിനോട് പരിശുദ്ധ സഭയുടെ ഒരു ശുശ്രൂഷ കിടന്ന നിലയിൽ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതായ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ഔദ്യോഗികമായ ചടങ്ങുകൾ പുറകെയുണ്ട് എങ്കിലും ഇത്തരത്തിൽ ഉന്നതമായ ഒരു സന്ദേശം നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇതിന് നേതൃത്വം നൽകിയ കരിങ്ങാട്ടിലച്ഛനെ അഭിനന്ദിക്കുന്നതോടൊപ്പം അഭിവന്യ തിരുമേനി നൽകിയതായ സന്ദേശത്തെ അമേലച്ഛൻ ഉൾപ്പെടെ പോളിക്കുറപ്പ് തിരുമേനി ഉൾപ്പെടെ സഭയുടെ ഉന്നതങ്ങളിലിരിക്കുന്ന ആളുകൾ പരിസ്ഥിതിയിലേക്ക് സഭ മടങ്ങേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെ പറ്റി സഭാ മക്കൾ മടങ്ങേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെ പറ്റി തീർച്ചയായും ഒരു ബോധവൽക്കരണം വരും വർഷങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുവാൻ ഈ പ്രഭാഷണം ഒരു മുഖാന്തരമാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും എല്ലാ നന്മകളും നേരുന്നു ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇന്നത്തെ പ്രഭാഷണം സമാപനത്തിലേക്ക് എത്തുകയാണ് എല്ലാവർക്കും നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സെമിനാരിയുടെ അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ ഫാദർ എൽദോസ് എലിയാസ് ദൈവതിരുനാമം മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ ഈ പ്രഭാഷണ പരമ്പരയുടെ ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ അഭിവന്ദന യുഹാനന്മാർ പോളി കാർപ്പോസ് തിരുമേനി മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തിയ മധ്യ കേരള മഹായിടവകയുടെ ബിഷപ്പ് ഡോക്ടർ മലയിൽ സാബു കോശിച്ചറിയാൻ തിരുമേനി മലങ്കര സഭയുടെ വൈദിക ട്രസ്റ്റി ഏറ്റവും ആദരണീയനായ ഫാദർ തോമസ് വർഗീസ് അമേലച്ചൻ അസോസിയേഷൻ സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കേറ്റ് ബിജു ഉമ്മൻ സാർ സഭയുടെ മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായിരിക്കുന്ന നയൻ ആൻഡ് മാത്യു സാർ പ്രിയപ്പെട്ട നിധിൻ ഈ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ പ്രഭ
ഞാൻ ഈ പ്രസംഗ പരമ്പരകൾ ഇങ്ങനെ കേൾക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ പരിമൽ തിരുമേനയുടെ ഭക്തരെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന നമുക്ക് വലിയൊരു കുഴപ്പമുണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് അങ്ങേയറ്റം ഭക്തിയോടെ പരിമൽ തിരുമേനിയെ ഉൾക്കൊള്ളുകയും ആ പുണ്യവാളന്റെ മധ്യസ്ഥത തേടുകയും ചെയ്യുമ്പോഴും ആരാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പരിമല തിരുമേനി എന്ന് പഠിക്കുന്നതിൽ നമ്മൾ പരാജയപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് ഇന്ന് ഇന്നും കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലുമൊക്കെയായി നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന പ്രഭാഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് പരിമല തിരുമേനി ആരാണ് എന്താണ് എന്ന് അവർ വ്യക്തമാക്കി തരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ കടന്നു പോകാത്ത ഞാൻ വ്യക്തിപരമായി എനിക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയും നമ്മൾ കടന്നു പോകാത്ത പരിമല തിരുമേനിയെ കുറിച്ച് കടന്നു പോകാത്ത മേഖലകളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുകയും അത് പറഞ്ഞ് ബോധ്യമാക്കി തരുമ്പോൾ ഇതുകൂടിയാണല്ലോ പരിമൽ തിരുമേനി എന്ന് മനസ്സിലാവുകയും ചെയ്യുന്നുള്ള ഒരു വലിയ യാഥാർത്ഥ്യം ഉൾക്കൊള്ളുമ്പോൾ അതൊരു കുറവായിട്ട് കൂടിയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാരണം നമ്മൾ വരുന്നു കബറങ്കൽ കയറുന്നു പള്ളിയിൽ കയറുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അനുഗ്രഹങ്ങൾ തേടുന്നു അത് അനുഗ്രഹങ്ങളുമായി മടങ്ങിപ്പോകുന്നു കൂടെ ആരാണ് പരിമൽ തിരുമേനി എന്ന് പഠിക്കാൻ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളുടെ മുമ്പിലുള്ള ഒരവസരം കൂടിയാണ് ഇവർ പറയുന്നതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് എന്തെങ്കിലും കണ്ടെത്താൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ളൊരു സാധ്യതയിലേക്കാണ് ഓരോ പ്രഭാഷണങ്ങളും ആ വാതിൽ തുറക്കുന്നത് വഴി തുറക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യമാവുകയാണ് ഏറ്റവും അനുഗ്രഹകരമായ ഒരു പ്രഭാഷണം തിരുമേനി ചെയ്തത് പരിമൽ തിരുമേനിയുടെ എല്ലാ മേഖലകളെയും ജീവിത മേഖലകളെയും അദ്ദേഹം വളരെ ആഴമായി ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് അതിൽ സ്പർശിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് തിരുമേനിയുടെ ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് ആർക്കും സംശയമില്ല എന്നാൽ പരിമൽ തിരുമേനിയിലെ പ്രകൃതി സ്നേഹിയെ പരിമൽ തിരുമേനിയിലെ കാർഷിക വൃത്തിയെ സ്നേഹിക്കുന്ന എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ഒരു കർഷകൻ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് പരിമൽ തിരുമേനിയിലെ ഒരു സോഷ്യൽ റിഫോമർ ഇങ്ങനെയുള്ള മേഖലകളിലെ പരിമൽ തിരുമേനിയെ കണ്ടെത്തുകയും അത് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയും ചെയ്യുന്ന അതിന് ഒറ്റ വാക്കിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പരിമൽ തിരുമേനിയിലെ ഒരു ദാർശനികനെ നമുക്ക് ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കി തന്നു എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും തിരുമേനിയോട് തിരക്കിട്ട് ഞാൻ തിരുമേനി വന്നപ്പോൾ തിരുമേനിയോട് സംസാരിച്ച് രാവിലെ മുതൽ തിരുമേനി ഓരോ പ്രോഗ്രാം ഭദ്രാസനത്തിലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചുമതലകളിലെ സ്കൂളുകളിലെ ഓരോ മീറ്റിങ്ങുകളിലൊക്കെയാണ് അതിനിടയിൽ ഇവിടെ വന്ന് ഇത്രയും ആഴമായ ഒരു ഒരു സന്ദേശം നൽകിയ ആഭിവന്യ തിരുമേനിയോടുള്ള എല്ലാ നന്ദിയും സ്നേഹാദരവുകളും അറിയിക്കുകയാണ് അഭിവന്യനായ പോളിക്കാർപ്പോസ് തിരുമേനി തിരുമേനിയും തിരുമേനി വളരെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് മാത്രം സംസാരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് തിരുമേനി വളരെ തിരക്കിട്ട ഇന്നും ഉച്ച മുതൽ മലങ്കര സഭയുടെ ചാരിറ്റി പ്രോഗ്രാമുകളുടെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും പ്രധാന ചുമതലക്കാടും പ്രത്യേകിച്ച് വിവാഹ സഹായ വിതരണത്തിൻ്റെ അതിൻ്റെ ചുമതലക്കാരൻ കൂടിയാണ് തിരുമേനി അതിനിടയിലും ഇവിടെ വരികയും നല്ല പരിമൽ തിരുമേനിയെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതാനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് പരിമൽ തിരുമേനി അഭ്യസിച്ച അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വ്രതമനുഷ്ഠിച്ച വെള്ള വെട്ടിക്കൽ ദേറായിലെ പ്രധാന ചുമതലക്കാരനായി പതിറ്റാണ്ടുകൾക്കപ്പുറം ശുശ്രൂഷ ചെയ്ത ഒരു പിതാവ് എന്ന നിലയിൽ വന്ദിനായ പോളിക്കാർപ്പോസ് തിരുമേനിയോടുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും അറിയിക്കുന്നു ഈ പെരുന്നാളിൽ കുടിയേറിയത് മുതൽ നമ്മുടെ ഒറ്റവാക്കിൽ അവരെ ഞാൻ പറയുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അമയിലച്ഛനും ബഹുമാനപ്പെട്ട അഡ്വക്കേറ്റ് ബിജു മൻസാറും അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്വം തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പെരുന്നാളിൽ വളരെ പ്രധാനമായിട്ടുണ്ട് അത് അവർ ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ഇവരിങ്ങനെ മീറ്റിങ്ങുകളിൽ നിന്ന് മീറ്റിങ്ങുകളിലേക്ക് മലങ്കര സഭയിലെ ഏറ്റവും ഒരു ചെയിനായിട്ട് മീറ്റിങ്ങുകൾ നടക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് പരിമല പെരുന്നാൾ കാരണം ആളുകൾ ഏറ്റവും അധികം കൂടുന്നതും അങ്ങനെയുള്ള ഓരോ സൗകര്യ സൗകര്യാർത്ഥം അത് നടക്കുമ്പോൾ ഈ സഭയുടെ ചുമതലകൾ നിർവഹിക്കുന്നവരുടെ ഒരു വലിയൊരു പ്രതിസന്ധി കൂടിയാണെന്ന് എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഒരു മീറ്റിങ്ങിൽ നിന്ന് അടുത്ത മീറ്റിങ്ങിലേക്കുള്ള ഒരു ഒഴുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അവരെ അതിന് നിർബന്ധിക്കുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അവരത് വളരെ കൃത്യമായി നിർവഹിക്കുന്നു വന്ദ്യനായ അമയിലച്ഛനോടും ബിജു മൻസാറിനോടുമുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും അറിയിക്കുന്നു ഇന്ന് നമുക്ക് മലങ്കര സഭയുടെ രണ്ട് മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ സൗത്ത് വെസ്റ്റ് അമേരിക്കൻ ഭദ്രാസനത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് നയൻ ആൻഡ് മാത്യു സാറ് അതുപോലെ എൻ്റെ ഒരു സഹോദര തുല്യനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട നിതിൻ തുമ്പവൺ
കരിങ്ങാട്ടിലെ അച്ഛനെ ഞാൻ ഇന്ന് ഔപചാരികമായി ഔപചാരികമായിട്ട് നന്ദി അറിയിക്കുന്നില്ല കാരണം അച്ഛൻ ഇതിൻ്റെ നെടുംതൂണാണ് പോളി കാർപ്പോസ് വേണ്ടി പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത് കരിങ്ങാട്ടിലെ അച്ഛൻ്റെ ഒരു ആവേശമാണ് ഈ ഈ ഈ ഈ ഒരു സംരംഭം ഇങ്ങനെ കരുത്തോടെ പോകുന്നത് അതിനുവേണ്ടി അച്ഛന് വേണ്ടി ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു ചേർന്ന എല്ലാവരോടും പതിവിൽ കവിഞ്ഞ ഒരു കൂട്ടം ഇവിടെ ഉണ്ട് ബഹുമാന അഭിവന്ദനായ തിരുമേനിയുടെ കൊച്ചമ്മ ജസി കൊച്ചമ്മ തിരുമേനിയുടെ സെക്രട്ടറി ഷെറി അച്ഛൻ അവരോട് എല്ലാവരോടുമുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും അറിയിക്കുന്നു വന്നു ചേർന്ന എല്ലാവരോടും ഇതിൽ ഓൺലൈനായി പങ്കെടുത്ത എല്ലാവരോടുമുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നാളത്തെ പ്രോഗ്രാം അറിയിക്കുന്നത് സഭയുടെ മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗം ശ്രീ നിതിൻ മണക്കാട്ട് മണ്ണിൽ കുമ്പഴ അപ്പൊ എന്നീ പിതാക്കന്മാർ ഉൾപ്പെടെ ഈ പ്രഭാഷണ വേദിയും സദസ്സിനെയും ധന്യമാക്കുന്ന ഏവരുമേ നമ്മുടെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ഗ്രിഗോറിയൻ പ്രഭാഷണം ഞാൻ നാല് ദിവസക്കാലം പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കുന്നു നാല് ഗ്രിഗോറിയൻ പ്രഭാഷണം സമാപിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവരെയും നന്ദിപൂർവ്വം ഓർക്കുന്നു ഗ്രിഗോറിയൻ ടി വിയിലൂടെയും ഓൺലൈനായും ഓഫ് ഓൺലൈനായും അല്ലാതെയും ഈ പ്രഭാഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായ ഏവരെയും ഈ അവസരത്തെ സ്നേഹാദരവോടെ ഓർക്കുന്നു നാളെ നാല് മണിക്ക് കൊച്ചി മുത്തൂറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി വൈസ് പ്രിൻസിപ്പല് ബഹുമാനപ്പെട്ട സഭയുടെ മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റിയും കൂടി ആയിരിക്കുന്ന ചിക്കു എബ്രഹാം പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നതായിരിക്കും ഏവയും നാളത്തെ പ്രഭാഷണത്തിലേക്ക് കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും ആശീർവാദത്തിനുമായി അഭിവന്ദ യുഹാരന്മാർ പുളി കർപ്പോസ് രമേനിയെ ഭക്തി ആദരവോടെ ക്ഷണിക്കുന്നു സ്നേഹവും പുത്രനമ്പരായന്റെ കൃപയും ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന പരിശുദ്ധ റോഹാട് സമന്താവാസമോടുകൂടി നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളോടെയും നാളുണ്ടായിരിക്കുമാറാവട്ടെ